Vamos a utilizar una bobina de macramé core en el color 114. Además necesitaremos una funda de cojín de 50 x 50 que es el tamaño que va a salir. Vamos a cortar 10 cuerdas de 200 centímetros, 20 de 220, 10 de 250 y 2 de 80 centímetros. Vamos a utilizar una de las cuerdas de 80 centímetros como base para comenzar nuestro proyecto. Vamos a comenzar colocando las cuerdas de más cortas a más largas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En el centro colocando las de 250. Comenzamos doblándolas por la mitad y colocándolas con nudo a londra. Colocaremos 5 de 200 centímetros, 10 de 220, 10 de 250 y de nuevo haciendo efecto espejo 10 de 220 y 5 de 200 centímetros. Una vez tenemos colocadas todas nuestras cuerdas vamos a hacer una fila de nudo botón cuadrado. Para ello vamos a realizar tres nudos planos intentando dejar un hueco por arriba de aproximadamente medio centímetro. Hacemos el primero, hacemos un segundo, como veis podéis contar las hebras que nos quedan en vertical en los laterales para saber cuántos llevamos y hacemos el tercero. Una vez tenemos los tres, cogemos las dos guías centrales y las metemos por el centro del huequecito que hemos dejado en la parte de arriba. Tiramos de ellas y con los dos cabos que nos quedan en los laterales realizamos un nudo cuadrado. Repetimos con los siguientes cuatro cabos. Hacemos tres nudos cuadrados o simples. Y cuando tenemos los tres, pasamos las dos guías por el hueco de la parte de arriba. Tiramos de ellas hasta que se nos doblen los nudos. Y hacemos un nudo cuadrado. Con la cuerda de 80 centímetros que nos queda, vamos a realizar una fila debajo de los nudos botón de nudo cordón horizontal. Para ello vamos a empezar de izquierda a derecha haciendo nudo cordón horizontal con todos los cabos que tenemos en nuestra labor. Si estamos trabajando en vertical para que esta cuerda extra nos quede tensa y poder trabajar más cómodo, podemos atarla a uno de los laterales donde, donde tengamos la sujeción o el soporte en el que estemos trabajando. Vamos a hacer el nudo cordón horizontal pegado a los nudos botón cuadrado de la fila anterior. De esa manera nos tiene que quedar una línea recta de nudo cordón.
Vamos a continuar hasta terminar con todos los cabos. Vamos a dejar sin trabajar en la siguiente fila los dos primeros cabos. Con los cuatro siguientes vamos a realizar un nudo cuadrado o plano. De nuevo volvemos a trabajar los cuatro siguientes cabos y hacemos otro nudo cuadrado o plano. Vamos a hacer una fila completa de nudos cuadrados o planos dejando sin trabajar tanto el primero como el segundo cabo y el penúltimo y el último. En la siguiente fila nos saltamos dos cabos más. De esa manera lo que vamos a hacer es ir formando un triángulo. Vamos a trabajar todo con nudos cuadrados o planos y en cada vuelta nos vamos a saltar otros dos cabos. Al final terminaremos con un nudo cuadrado plano nuestro triángulo. Utilizando el primer cabo que habíamos dejado sin trabajar como guía, vamos a realizar nudo cordón diagonal con todos los cabos hasta llegar al centro. Comenzamos con el lado izquierdo y luego trabajaremos el lado derecho. Pasamos el cabo por encima de la guía, sacamos por el lado izquierdo y de nuevo repetimos la misma acción hasta tener dos nudos con cada cabo. Vamos a hacerlo pegado a los nudos planos que hemos hecho en, en las filas anteriores. De esta manera vamos a enmarcar el triángulo con un nudo cordón diagonal. Vamos a hacer el mismo proceso con el lado derecho. Utilizando el primer cabo como guía, vamos a ir haciendo un nudo cordón diagonal a la izquierda con todos los cabos hasta llegar al centro. Es decir, solo vamos a utilizar los cabos que quedan a la derecha de nuestro triángulo. Continuamos hasta llegar al centro del triángulo. Continuamos haciendo un nudo cordón diagonal con los cabos para llegar al centro de nuestro triángulo. Y una vez llegamos al centro, utilizando de guía el cabo que queda de la guía de nuestra derecha, hacemos nudo cordón diagonal a la izquierda. De esa manera cerramos el triángulo. Vamos a cortar los cabos a 48 centímetros desde la parte de arriba de nuestro cojín. Vamos a intentar que todos queden exactamente iguales, que quede recto. Descolgamos la labor y con el primer cabo que hemos utilizado como soporte hacemos un nudito que quede pegado 
a los nudos alondra del principio. Lo hacemos en el lado derecho y repetimos la misma acción en el lado izquierdo. Vamos a hacer unas borlas para adornar el cojín. Para ello vamos a cortar 10 cabos, los vamos a doblar por la mitad y vamos a atar una cuerdecita en el doblez, de esa manera no se nos van a mover. Los cabos deben de medir unos 20 centímetros aproximadamente, pero esto se puede hacer ya un poco a gusto con el sobrante de, del cono de macramé core. Con otra cuerda de la misma medida vamos a hacer el nudo mágico. Doblamos y empezamos a enrollar sobre los cabos. Les damos dos o tres vueltas, que no quede muy largo. Lo metemos por dentro del de doblez y tiramos del extremo que había quedado arriba. Procurad no tirar muy fuerte para que no salga por el otro lado, sino que se quede escondido entre las vueltas. Cortamos el extremo que queda arriba y vamos a ir deshaciendo las cuerdas que quedan en la parte de abajo para crear los flecos. Las vamos desenredando todas y luego con ayuda de un peine vamos a ir peinándolas para que queden los flecos más abiertos. Vamos a realizar en total tres y luego al final cortaremos los flecos para que todos queden de la misma medida. Colocamos las borlas en el medio de nuestro cojín. Para ello pasamos las cuerdas que habíamos, con las que habíamos atado la borla en la parte de arriba y las pasamos por un huequecito de los que forman los nudos planos del triángulo. Una vez los hemos pasado, damos la vuelta a nuestro cojín y hacemos un nudo. Vamos a poner en las dos esquinas, tanto de la izquierda como de la derecha, las otras borlas. Vamos a coser a nuestro cojín el macramé. Para ello lo ponemos en la zona donde no va el relleno y con ayuda de aguja e hilo vamos a ir cosiendo a nuestra funda. Podemos ir pasándolo por la cuerda y de esa manera quedará más fuerte la costura. Para terminar vamos a rematar todos los cabos, los de las borlas vamos a cortarlos y también los de arriba que nos habían quedado de la cuerda que nos hacía de guía y sujeción del cojín. Y una vez cortados ya lo tendríamos terminado, solo haría falta meter el relleno.